ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് അഞ്ച് ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ മൂന്ന് ലോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രപ്പോർഷൻസ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ അടുത്ത രണ്ട് ലോസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗേലൂസാക്സ് ലോ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് വോളിയംസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അവഗാഡ്രോസ് ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഗേലൂസാക്ക് ഈ ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഗേലൂസാക്സ് ലോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ഓർ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതായത് രണ്ട് ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഗീസ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും ഗ്യാസ് ആണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ടു എച്ച് സി എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ വെൻ ഗ്യാസസ് കമ്പാരി ഓർ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പൊ രണ്ടും ഗ്യാസ് ആണ് റിയാക്ടൻസും ഗ്യാസ് ആണ് പ്രോഡക്ട്സും ഗ്യാസ് ആണ് So, when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. If they are combined, they will keep a simple ratio of volume. If they react, they will keep a simple ratio of volume. Then, they will keep a simple ratio of volume. Provided, all gases are at same temperature and pressure. ആ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറുമായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വോളിയം നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ഇതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് വൺ വോളിയം ക്ലോറിൻ ടു ഫോം ടു വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഇതൊരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോ അല്ലേ ഇതാണ് ഗേലു സാക്സ് ലോ പറയുന്നത് So, when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. Another example, hydrogen and oxygen combine in water as a reaction. So, 2H2 plus O2 gives 2H2O. Now, the volume of hydrogen is ഒരു വോളിയം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് വോളിയം വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടാകുന്നു എല്ലാം ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതാണ് ഗ്യാസസ് കമ്പാൻ ടു ഫോം ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്ട്സ് ദേ ഡു സോ ഇൻ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ബൈ വോളിയം അവയുടെ വോളിയംസ് തമ്മിൽ ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഹിയർ ദ റേഷ്യോ ഈസ് ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഇവിടെ ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു എന്താണ് കണ്ടീഷൻ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അവഗാഡ്രോ സ്ലോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് അവഗാഡ്രോ അവഗാഡ്രോ സ്ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റം എന്താണ് മോളിക്യൂൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവഗാഡ്രോ ഈ ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവഗാഡ്രോ ആറ്റം ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ആരുടെ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഈ എലമെന്റിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആൻഡ് ദ ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എലമെന്റിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഹാവ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഹാവ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാതെയും ഇരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് അവഗാഡ്രോ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് ആറ്റം എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു അവഗാഡ്രോ മോളിക്യൂൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മോളിക്യൂളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് and here also molecule is the smallest particle of an element or compound element or compound 
ഒരു എലമെന്റിന്റെയോ കോമ്പൗണ്ടിന്റെയോ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടുകൾ ആണ് ആര് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതിന് എന്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പ് ആർക്ക് പോസിബിൾ ആണ് മോളിക്യൂളിന് പോസിബിൾ ആണ് എന്നാൽ ആർട്ടത്തിന് അതിനൊരു ഉറപ്പുണ്ടോ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ടോ അവഗാഡ്രോ ഇല്ല ഇനി അവഗാഡ്രോ മോളിക്യൂൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് പോളി അറ്റോമിക് ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോളി അറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മെനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഒരുപാട് ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് അവഗാഡർ പറഞ്ഞത് മോളിക്യൂൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആറ്റംസ് ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അവഗാഡ്രോ അവഗാഡ്രോസ് ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അവഗാഡ്രോ സ്ലോ എന്ന് നോക്കാം അവഗാഡ്രോ സ്ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണിത് ഈക്വൽ വോളിയംസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് കണ്ടേൺ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ് ദി സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ആകുന്ന റിയാക്ഷൻ ടു എച്ച് സി എൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വോളിയം ആണ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിന്റെ വൺ വോളിയം ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസിന്റെ വോളിയമോ ടു വോളിയം ആണ് നോക്കിക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വോളിയം സെയിം ആണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വോളിയം സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് സെയിം ആണെന്നാണ് അവഗാഡ്രോ സ്ലോ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലുമാണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇതിനകത്ത് എൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് വൺ വോളിയത്തിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് കാണും സംശയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്താണ് എൻ മോളിക്യൂൾസ് തന്നെ കാണും ഇനി ടു വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസിൽ എത്ര കാണും വൺ വോളിയത്തിൽ എൻ മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ടു വോളിയത്തിൽ എത്ര കാണും ടു എൻ മോളിക്യൂൾസ് ശരിയല്ലേ അതായത് ഒരു വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്താൽ അഞ്ചു മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിലും എത്ര തന്നെ കാണും അഞ്ചു മോളിക്യൂൾസ് തന്നെ കാണും എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡില് ആ വോളിയം എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പൊ അത് ടെൻ മോളിക്യൂൾസ് കാണും ഓക്കെ ഇനി അല്ലാതെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന് ത്രൂ ഔട്ട് ടു എൻ വെച്ച് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൻ ടു എൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൻ എന്താണ് ഹാഫ് ആണ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൻ ഹാഫ് ആണ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൻ എത്രയാണ് വൺ ആണ് നോക്കിക്കേ വൺ വാളിയത്തില് ഹാഫ് മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഹാഫ് മോളിക്യൂൾ ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് രണ്ടിന്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് സെയിം അല്ലേ പക്ഷെ ടു ഇവിടെ ടു വാളിയത്തില് എത്ര കാണും ഒരു മോളിക്യൂള് കാണും ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് വാട്ടർ ആകുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ രണ്ട് വോളിയം ഹൈഡ്രജനും ഒരു വോളിയം ഓക്സിജനും രണ്ട് വോളിയം വാട്ടർ വേപ്പറും ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഈ രണ്ട് വോളിയത്തെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് വൺ വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇതും വൺ വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇത് വൺ വോളിയം ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു വോളിയം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് സപ്പോസ് ഇതിനകത്ത് വൺ വോളിയം ഹൈഡ്രജനിൽ മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഡയാറ്റോമിക് ആയിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെയും എത്ര കാണും മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് തന്നെ കാണും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ എത്ര കാണും ഇവിടെയും മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് തന്നെ കാണും നോക്കിക്കേ ത്രീ 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 മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈച്ച് ഇതെല്ലാം വൺ വോളിയത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു വോളിയത്തിൽ എത്ര കാണും വണ്ണിന്റെ ഇരട്ടി കാണും അത് എത്രയാണ് സിക്സ് സോ ഇവിടെ സിക്സ് മോളിക്യൂൾസ് വാട്ടർ കാണും വാട്ടറിൽ മൂന്ന് ആറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ
provided same temperature and pressure adu maranu pogirathu same temperature ilum pressure ilum aanu avagadru slow obey cheyyunnathu ini mattoru kaaryam eduthu nokkuvaanengil nitrogen one volume nitrogen allekil two volume nitrogen eduthu two volume hydrogen eduthu two volume aanu eduthu idu two volume eduthu two volume oxygen eduthu ഏതെടുത്താലും ഇതിനകത്ത് പത്തെണ്ണം പത്ത് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇതിനകത്തും എത്ര കാണും പത്തെണ്ണം കാണും ഇതിനകത്തും എത്ര കാണും പത്ത് മോളിക്കൂൾസ് കാണും പ്രൊവൈഡ് എന്താണ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഈക്വൽ വോളിയംസ് ഗ്യാസസിൽ എന്ത് കാണും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് കാണും ഓക്കെ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീനാണ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ഏതാണ് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ടെനസിൻ ടി എസ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാലജൻ ഫാമിലി എന്നാണ് ഹാലജൻ ഫാമിലി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എലമെന്റ്സ് പഠിക്കുക എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം വെൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം അമോണിയ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ വോളിയംസ് ഓഫ് ഗേഷ്യസ് റിയാക്ടൻസ് And products is 1 is to 3 is to 2. State the law of chemical combination illustrated here. Here we are going to law of chemical combination. Ratio between the volumes. What is the law of chemical Gelusak's law of combining volumes. Okay. Now we are going to ask this question. We are going to ask this question. ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ നോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ അവഗാഡ്രോസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് ലോസും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്